আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের দেশের অনেক মুসলিম ভাইরা আছেন যারা মৃত ব্যক্তির জানাজা সূরা ফাতিহা ছাড়া পড়েন আমার প্রশ্ন হলো জানাজার নামাজ সূরা ফাতিহা ছাড়া হবে কি এটি اختلافی مسائل তবে বিশুদ্ধতম মত হলো যে সূরা আল ফাতিহা পড়া লাগবে সূরা আল ফাতিহা পড়া জরুরি কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা সলাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সূরা আল ফাতিহা ছাড়া কোনো সলাতে হয় না তো জানা যাও তো সলাত আমাদের দেশে যারা নিয়ত শেখায় জানাজার নিয়ত শেখায় কয় যে নাওয়াইতুয়ান ওয়াদ্দিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবা তাকবীরাতে সলাতিল জানাজাতে সলাতিল জানাজা বলতেছে জানাজার সলাত আবার বাংলা শিখেলেও কয় যে এই ইমামের পিছনে সাত তাকবীরের সাথে জানাজার নামাজ পড়ার নিয়ত করতেছে তো জানাজার নামাজ আবার কো না 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 এটা নামাজ না এটা দোয়া তো দোয়া হইলে বলেন দোয়া ইল জানাজাতে এই ইমামের পিছনে সারি রাকাত জানাজার দোয়ার নিয়ত এই সাত তাকবীরের সাথে জানাজার দোয়ার নিয়ত করতেছে বলতেছেন সলাতুল জানাজা তাহলে এটা সলাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে এটাকে সলাত বলছেন ওয়ালা তুসাল্লি আলা আহাদিম মিনহুম মা তাআবাদান এখানে আল্লাহ পাক তুসাল্লি মানে সলাতুল জানাজার কথা বলছেন এটাকে সলাত বলছেন সুতরাং এটা সলাত আর সলাত সূরা আল ফাতিহা ছাড়া হয় না আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তিনি জোরে জোরে সূরা আল ফাতিহা পড়তেন জানাজার মধ্যে তো সাহাবায়ে کرام অনেকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো জোরে জোরে পড়েন নাই আপনি সূরা আল ফাতিহা জোরে জোরে পড়েন কেন मस्जिद সূরা আল ফাতিহা পড়েন এমন আওয়াজে পড়েন মাইকের মধ্যে শোনা যায় ক্লিয়ার শোনা যায় সূরা আল ফাতিহা পড়তেছে এটা দেখার পরেও দেখা যায় আমরা বুঝি না রাফলিয়া দেন কোরআন না করার দুটাই এক তালাপ আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানাজার সালাতে রাফলিয়া দেন করতেন এরকম সরাসরি হাদিস পাওয়া যায় না তবে সাহাবায়ে کرام করতেন সাহাবায়ে کرام এর আমল অনেক সাহাবীর আমল পাওয়া যায় যারা জানাজার সালাতে চার তাকবীরের আপলি আদান করতেন এজন্য আপনার শাইখ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ সহ অনেক ফকিরা বলেন যে করাটাই উত্তম আবার কেউ কো না করার কথাও বলেন যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে সরাসরি হাত রাফলি আদানের কথা পাওয়া যায় না জানাজার সালাতের মধ্যে আমরা জানি যে কোন মানুষ মারা গেলে মসজিদের মাইক দিয়ে বলা জায়েজ না কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় বহু আলেম শেখ নামিদামি লোক মারা গেলে ফেসবুক ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানানো হয় এটা কি জায়েজ আছে আসলে মারা গেলে এই তথ্য তো জানা দরকার না জানলে দোয়া করব কিভাবে জানা যাক কিভাবে হবে এটা তো জানতে হবে একটা মাধ্যমে না একটা মাধ্যমে তো জানা লাগবে তো মসজিদের মাইকের ব্যাপারে অনেক ওলামা کرامের মতামত হলো না বলা আবার অনেকের মত হলো এটা বলা যাবে কারণ এটা জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় এটার সাথে সালাত যেমন সামাজিক একটা ইবাদত জামাতবদ্ধ ইবাদত এই বিষয়গুলো একটা জামাতবদ্ধ সামাজিক কার্যক্রম তো সামাজিক কার্যক্রম যদি জানা না যায় তাহলে মানুষ জানবে কিভাবে উনি মারা গেছে কয়টা জানাজা হবে কিভাবে হবে এজন্য অতিরঞ্জন না করে মানে যতটুকু দরকার শুধু ততটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমরা যেমন একেবারে একজন মারা গেছে রাত দিন বলতেই আছি মাইকে কিছুক্ষণ পর পর এত না করে তারপর জোরে জোরে এলাকা এলাকা মাইকিং করে করে এভাবে না করে যতটুকু দরকার সীমা লঙ্ঘন না করে এতটুকু করা যায় আচ্ছা আমাদের সুপরিচিত বক্তা মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আল আজহারি সাহেব বলেছেন যে তাবিজ ব্যবহার করা বড়দের জন্য জায়েজ নয় কিন্তু ছোটরা ব্যবহার করতে পারবে ছোটরা সূরা পাতে এবং আয়াতুল কুরসি পড়তে পারে না তাই পড়তে পারবে এই কথার কোনো ভিত্তি আছে কি এই কথা তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার যেহেতু উনি বলছেন উনি কোন দলিলের ভিত্তিতে বলছেন এটা উনি বলতে পারবেন তবে আমার এরকম কোনো দলিল জানা নেই আমি এরকম কোনো দলিল পাই নাই যে শিশুদের জন্য জায়েজ বড়দের জন্য জায়েজ নাই নবী সাল্লাম বলছেন মানতা আল্লাহ কা তামি মাতান পাকা দাস রাখেন তাহলে মানতা আল্লাহ কা তামি মাতান লিল কাবায়ের ও সগায়ের 
বড়দের জন্য হোক ছোটদের জন্য হোক সবার জন্য শেরেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে আলাদা করেন নাই যে শিশুদের ছাড়া অন্যদেরকে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের দুটো নাতি ছিল কি নাম হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তো যদি তাবিজ দেওয়া জায়েজ হইতো তো আল্লাহর তাবিজ দিতেন কারণ এই দুই নাতি নবী সাল্লাল্লাহু করতে আল্লাহর কাছে বলতেন যে আল্লাহ আমি এদেরকে mohabbat করি আপনিও এদেরকে mohabbat করেন সুবহানাল্লাহ দুই নাতি দুই কাঁধে উঠে বসে থাকতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদা গেলে ফিটে উঠে বসে থাকতো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু সাজদাটা লম্বা করতেন কয় এক দুই কাম সাজদা লম্বা হলো নাতির একটু ফিটের উপরে উঠে খেলল সুবহানাল্লাহ এত আদর সেই নাতির করে দুটো তাবিজ দিত না কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বরং ওই নাতির ঘরে পাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখেছেন উযুকুমা মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হামা ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লামা এটা পরে ফু দিতেন এই দোয়া করতেন তাহলে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া করে বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদের তো পড়তে পারে না বাচ্চাদেরকে আমরা পড়ে ফু দিব তারপর বাচ্চারা সূরা আল ইখলাস সূরা আল ফালাক সূরা আল নাস এগুলো পড়তে পারে না এইজন্য ওই শিশুদেরকে আমরা মা বাবারা ভাইয়েরা বোনেরা বড় যারা আছি তারা পড়ে পড়ে ফু দিয়ে শিশুর গা মাছে করে দেব মুছে দেব ফু দেব শরীরে কিন্তু তাবিজ লটকা রাখতে হবে এরকম কোন মাসআলা পৃথিবীর কোন আলেম দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার প্রশ্ন হলো আমরা আমাদের সন্তান হলে সাত দিনের দিন যে আকীকা দিই এই আকীকার অনুষ্ঠানকে বড় করে করা যাবে আর मेहमानরা সন্তানের জন্য যে উপহার আনা এটা গ্রহণ করা যাবে কি আর আকীকার পোশাক কি কি ধরনের হবে প্রথম কথা হলো বড় করে করতে পারেন আপনারা যদি সামর্থ্য থাকে আপনি আকীকার দুটো ছাগল জবাই করছেন তার সাথে গরু তিন চারটা পাঁচটা করেন করে আলহামদুলিল্লাহ সবারে খাওয়াল মানে যেটা বৈধ অনুষ্ঠান সেটা বড় করিও করা যায় যেমন আকিকা ওলিমা সামর্থ্য আছে কিন্তু আবার ওই যে টাকা পয়সা ধার করে ঋণ করে যতক টাকা লই শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে বিরাট করে খাওয়াইবেন এটা না নিজে সামর্থ্য আছে আপনি খাওয়াইলেন এইজন্য এরকম করা যাবে যদি সামর্থ্য থাকে ফজলের অতিরিক্ত না যতটুকু দরকার আর मेहमानরা সন্তানের জন্য উপহার আমাদের দেশে যেটা আনে এটা উপহার না হুজুর খাওয়ার পর যে আমাদের দেশে যেটা আনে এটা উপহার না উপহার এটাকে বলে না এটা হলো খাওয়াইছি খাওয়ানোর বিল দিয়ে যান খাওয়ার বিল হোটেলের বিল হলে যেখানে খাওয়াইছে হয়তো 200 টাকা আসতো বা 500 টাকা আসতো সর্বোচ্চ এখানে হলো আপনি দুই তিন হাজার টাকা দিয়ে যান যেহেতু সম্মানের সাথে কার্ড দিয়ে চিঠি দিয়ে আনি খাওয়াইছি এই জন্য জরিমানা দিয়ে যান এটা হলো আমাদের দেশের সিস্টেম এটা হাদিয়াও না উপহারও না এটা হাদিয়ার আওতায় পড়ে না হাদিয়া ওই জিনিসকে বলে যেটা আপনি কাউকে দিলেন দেওয়ার পরে তার থেকে কোনোদিন ফিরে পাবেন এরকম কোনো সম্ভাবনা নাই যেমন ইমাম সাহেবের আপনি দিলেন ইমাম সাহেব আপনারা কোনোদিন দিব এই আশা আছে ইমাম সাহেবের দাওয়াত দি খাওয়াইছেন ইমাম সাহেব কোনোদিন আপনাদের দাওয়াত দিব এই আশা আছে ইমাম সাহেবের বাড়িতে কেউ দাওয়াত খাইছেন কি বলেন খাইছেন মাশাআল্লাহ না এখন অনেক ইমাম সাহেবরা খাওয়ায় একসময় খাওয়াইতো না আচ্ছা সব বাড়িতে ইমাম সাহেব মিলাপ পড়ে ইমাম সাহেবের বাড়িতে কোনোদিন মিলাপ পড়ছেন হ্যাঁ ইমাম সাহেবের বাড়িতে সবাই এর দাওয়াত দিছে সবাই আসেন আজকে মিলাদ হবে এরকম দাওয়াত পাইছেন কোনোদিন তাহলে ইমাম সাহেব নিজেও জানে যে এটা বন্ড আমি কারণ এটা যদি ইবাদত হইতো ভালো জিনিস হইতো তো ইমাম সাহেব নিজের বাড়িতে করত না কিন্তু কোন ইমাম সাহেব দেখছেন নিজের বাড়িতে করতে ইমাম সাহেবরা করে না তো এইজন্য আমি যেটা বলছি যে আপনি যদি হাদিয়া দিতে চান তো ওই অনুষ্ঠানে দিবেন কেন আপনি পরবর্তীতে আরেক সময় বেড়াইতে যান দেখতে যান যাই হাদিয়া নিয়ে যান সামর্থ্য আছে আলহামদুলিল্লাহ হাদিয়া দিয়ে আসবেন আর আকিকার পশু কি আকিকার পশু হলো আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বকরির কথা বলছেন ছাগলের কথা বলছেন এটাই হলো সর্বোত্তম অন্যান্যগুলো হলো সব কে আজ ভিত্তিক সরাসরি সুন্নাহ হলো হাদিস হলো আপনার খাসি ছাগল জবাই করে আপনি আকিকা করলেন কোন ব্যক্তিকে কি আল্লাহ গুণবাচক নাম ধরে ডাকা যাবে যেমন রহিম হাদিস কি বলে যে নামগুলো 
আল্লাহর সিফাতের সাথে আব্দ সংযুক্ত করে আব্দুর রহমান আব্দুর রহিম আব্দুল খালেক আব্দুল মালিক এগুলো আব্দুল বাদ দিয়ে শুধু ওই শব্দ দিয়ে ডাকাটা যাবে না এজন্য আপনার এই জাতীয় নামগুলো উত্তম নাম কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে এই নামগুলো ডাকার সময় যেন আমরা আব্দুল সহ সংযুক্ত করে ডাকি এটা ছাড়া যেন না ডাকি কোন ব্যক্তিকে কি জিনে ধরতে পারে যদি জিনে ধরে তাহলে মানুষের করণ সম্পর্কে হাদিস কি বলে জিনে ধরতে পারে তবে এটা খুব কম জিনের কি আর কাজকর্ম নাই খালি আসে এসে মানুষের ধরব জিনে ধরতে পারে দুষ্ট জিন মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে এটা সত্য তবে সেটা নিশ্চিত হতে হবে যে আসলে তাকে জিনে ধরছে কিনা অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কোনো মানসিক রোগ হয় মানসিক রোগ হতে পারে মানসিকভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি আছে এগুলো হইলে আমরা মনে করি জিনে ধরছে তার উপরে আরও নির্যাতন শুরু করি এ জাতীয় নির্যাতন না করে তাকে আগে চিকিৎসা করে না চিকিৎসার পরে ডাক্তারেরা যদি বলে যে শুনেন আসলে তার মানসিক কোনো রোগ হয়নি সব সুস্থ আছে কিন্তু তারপরেও সেই রকম করতেছে কোনো ওষুধ ওষুধে ধরতেছে না কোনো কিছু চিকিৎসা কাজ হচ্ছে না তখন আপনি বুঝতে পারেন যে না তাহলে যেহেতু কোনো রোগ নাই তাহলে জিনে ধরতে পারে কিন্তু আপনি চিকিৎসা করেন নাই কোনো নিউরোলজির ডাক্তার দেখান নাই কোনো ধরনের মানসিক চিকিৎসা করেন নাই আপনি প্রথমেই ধরে নিয়েছেন জিনে ধরছে এই জন্য এরকম সন্দেহ পোষণ করে জিনের চিকিৎসা করাবেন না আর জিনের চিকিৎসার নামে অনেক ভুয়া চিকিৎসা আছে সমাজে এগুলো থেকেও দূরে থাকতে হবে আর ঘরের মধ্যে বেশি বেশি সুরে আল বাকারা তালাবাদ করবেন ফজরের নামাজ জামাতে পড়বেন আর মহিলারা ঘরে ফজরের ওয়াক্তে ফজর পড়বেন আটটা বাজে ফজর পড়লে হবে না ফজরের সময় ফজর পড়বেন পড়ার পরে ঘরে কোরআন তালাবাদ করেন ঘরে জিন বুধ কিচ্ছু আসবে না ঘর বন করাও লাগবে না তা বিস্তোবারও লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না কোন লোক যদি অজানা কারো কবুতর ধরে বিক্রি করে ফেলে এবং অন্য কোন লোক আগের কার কবুতর ধরে ফেলে এতে কি দুজনের গুণা হবে গুণা তো অবশ্য হবে একজনের কবুতর আরেকজনের বিক্রি করলে গুণা হবে না আমরা কিভাবে সুদ সুদ থেকে বিরত থাকবো সুদের কথা বলছেন মনে হয় সুদ থেকে বিরত থাকবেন কেমনে এটা তো আপনি এনা বাইর করবেন আমি কেমনে বলে দেব আপনি সুদ নিবেন না সুদ দিবেন না সুদের কোনো লেনদেন করবেন না সুদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না তাহলে তো সত্য থেকে বিরত থাকতে পারবো যে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওহিদের উপরে সুন্নতের উপরে চলা তৌফিক দান করুন দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ইমানের সাথে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়ারাবাল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু